আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের ক্লাসে আমরা আলোচনা করব নবম শ্রেণীর ইংরেজি এর বার্ষিক পরীক্ষা 2024 সালের স্পেশাল মডেল টেস্ট 6 এর পার্ট বি নিয়ে গত ক্লাসে আমরা পার্ট এ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম পার্ট বি এটার নাম হচ্ছে অ্যাপ্রিসিয়েটিং পয়েট্রি এখানে তোমাদের 30 মার্কের आंसर করতে হবে এই অ্যাপ্রিসিয়েটিং পয়েট্রি এটা শুরু হবে 4 নম্বর क्वेश्चन থেকে Read the following poem, Nichir Kovitati Polo, and Ebong do the activities that follow. Airpore J. Poshnogulo Korahoche, Shiglor Uttor Dow. Okay, so the Kwekane acta Kovita Lakhoche, Kovitati and Bakun Purbo. Kovitati Namhoche, Life is like a flower. Life, like my Jibon, is like a flower. Mane Jibon ta acta Ishir Moto Boloto, Fuller Moto, Flower Maniki, Fuller Moto. A Kovitati Likachin, Roshana Phillips. Roshana Phillips एक कविता टी लिखे चें। Life is like a flower। देखा ना हमरा बांग्ला अर्थ शाओ करे पोर्बो। Life is like a flower। जीवन फूलेर मोतो। कार मोतो बोलो तो फूलेर मोतो। तो क्या ना फूलेर मोतो हमरा एक कविता टा पोल्ले बुझते पोर्बो। इतना एक टा प्रति की कविता था ना। तो इखने हमरा ये विषय गुलो भालो कर जान बो। शुद्ध मत আমাদের জীবন ফুলের মতো কিনা কবির সাথে আমাদের মতামত রয়েছে কিনা when you don't know that hour যখন আপনি সেই মুহূর্ত জানেন না বা তুমি ও বলতে পারো যে যখন তুমি সেই মুহূর্ত জানো না কোন মুহূর্তটা you is stood so bold and tall আপনি দাঁড়িয়ে ছিলেন সাহসী এবং লম্বা ভাবে লম্বা ভাবে আমরা দাঁড়িয়ে আছি আর কি then within a blink you fall তারপর এক পলকের মধ্যেই পড়ে যাবেন and all your hope was gone এবং আপনার সমস্ত আশা শেষ হয়ে গেছে এরকম life is like a movie জীবনটা সিনেমার মতো মানে প্রথমে তিনি লাইফটাকে লাইক তুলনা করেছেন ফ্লাওয়ারের সাথে তারপর তিনি মুভির সাথে তুলনা করেছেন for there are many scenes যেখানে অনেক দৃশ্য রয়েছে মানে জীবনটা একটা মুভির মতো যেখানে অনেক দৃশ্য রয়েছে সাম স্ক্যারি সাম নট কিছু ভীতি করে মানে ভয়ঙ্কর আবার কিছু না মানে কিছু ভালো আর কি সাম কোল্ড কিছুটা কিছু ঠান্ডা সাম হট কিছু গরম দি সেন্স আর আর দি রোড টু সাকসেস দৃশ্যগুলো সাফল্যের রাস্তা মানে এই দৃশ্যগুলো সাফল্যতা বয়নে এন্ড দি ক্লাইম্যাক্স ইজ হোয়েন ইউ গেট देयर এবং আকর্ষণীয় বিষয় হলো যখন আপনি সেখানে যান মানে ওই এখানে সাফল্য রাস্তা জীবনটা হচ্ছে ওই যে দৃশ্যগুলো সাফল্য রাস্তা এবং সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় যা মজার বিষয় বা হচ্ছে আশ্চর্য বিষয় হচ্ছে যখন আপনি সেখানে যান বিং হোপফুল এন্ড পারসারভারস ইন অল দোস স্টেটস এই সমস্ত চাপের মধ্যে আশাবাদী এবং অধ্যবসায়ী হওয়া that turns out to be a bless jeta ki kore ekta ashirbad hote pare to amra ei kobita ta porlam tai na kobita ta porar pore ekhane je proshno gulo kora hoyeche shegulor answer chole jabo ekhon ek number proshno mane a number number bolche je answer the following question nicher proshno gulor uttor dao to ekhane bangla ortho shokore kintu amra diyechi tumra tomader porikha kintu eta ashbe na bangla ortho shokore tomader bhalo kore preparation nite hobe ekhon বাংলার প্রত্যেকটা অর্থ মুখস্থ করতে হবে ইংরেজিতে যে শব্দগুলো আছে বাংলা অর্থগুলো মুখস্থ করতে হবে হোয়াট টু থিংস ডাজ দি পয়েট কম্পেয়ার লাইফ টু বি টু ইন দি পয়েম মানে কবি কবিতায় জীবনকে কোন দুটি জিনিসের সাথে তুলনা করেছেন দি পয়েট কম্পেয়ারস লাইফ টু এ ফ্লাওয়ার এন্ড মুভি ইন দি পয়েম কবিতায় কবি জীবনকে একটা ফুল এবং চলচ্চিত্রের সাথে বা সিনেমার সাথে তুলনা করেছেন দুই নম্বর প্রশ্ন Uh, what happens to the flower in the poem and what does it symbolize kobitai phuler ki ghote ebong eti kisher protik the flower stands bold and tall but it suddenly falls mane phuler sahoshi ebong lomba hoye dariyeche dariye thake ta na it symbolizes the unpredictability of life কিন্তু এটা হঠাৎ করে ঝরে পড়ে তাই না এই যে এটা ইট এটা হচ্ছে জীবনের অনির্দেশত্বের প্রতীক মানে জীবনটা হঠাৎ করে আমরা মারা যেতে পারি তাই না যেমন ফুল লম্বা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাহসী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ফুট করে এটা পড়ে যায় ঝরে যায় 
আমরাও এরকম ভাবে ঘুরতেছি ফিরতেছি খাচ্ছি দাচ্ছি মারামারি করতেছি করতেছি তা করতেছি হুট করে মারা যেতে পারি এরকম তিন নাম্বার ডিসক্রাইব দি সেন্স সিনচ ইন দি ইন দি মুভি অফ লাইফ তুমি জীবনের চলচ্চিত্রের দৃশ্যগুলো বর্ণনা করো দি পয়েট ডিসক্রাইবস দি সেন্স অ্যাজ ভ্যারিড উইথ সাম বিং স্ক্যারি ওল্ড অর হট হয়েল আদার্স আর নট কবি দৃশ্যগুলিকে বৈচিত্র্যময় হিসেবে বর্ণনা করেছেন যার মধ্যে কিছু ভীতিকর ঠান্ডা বা গরম এবং অন্যগুলি তা নয় এরকমই বর্ণনা করে ইট রিপ্রেজেন্টস দি ডাইভার্স এক্সপেরিয়েন্সেস অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস উই ফেস ইন লাইফ এটি আমাদের জীবনে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা এবং চ্যালেঞ্জের চ্যালেঞ্জের প্রতিনিধিত্ব করে ঠিক আছে চার নাম্বার হচ্ছে হোয়াট ইজ দি সিগনিফিকেন্স অফ ক্লাইম্যাক্স হ্যার এখানে ক্লাইম্যাক্স এর তাৎপর্য কি দি ক্লাইম্যাক্স সিম্বলাইজেস দি মুভমেন্ট মোমেন্ট অফ সাকসেস অর অ্যাচিভমেন্ট ইন লাইফ ক্লাইম্যাক্স জীবনে সাফল্য বা অর্জনের প্রতীককে কি করে মুহূর্তে প্রতীকি করে হোয়াট মেসেজ ডাস দি পয়েট কনভে অ্যাবাউট ফেসিং লাইফ চ্যালেঞ্জেস জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কবি কোন মেসেজ দিয়েছেন দি পয়েট কনভাইস দ্যাট বাই বিং হোপফুল অ্যান্ড আশাবাদী এবং অধ্যাবাসী হয়ে এই চ্যালেঞ্জ গুলো আশীর্বাদী আশীর্বাদে পরিণত হতে পারে এরপরে বি নম্বরে চলে যায় বি নম্বর প্রশ্ন রাইট দি পয়েম এগেন রিড সরি রিড দি পয়েম এগেন মানে কবিতাটি আবার পড়ো অ্যান্ড এবং আইডেন্টিফাই টু সেমিলিস দুইটা সেমিলি একটা মেটাফোর অ্যান্ড টু ইমাজি ইমাজেরিস ইউজ ইন পয়েম মানে কবিতায় ব্যবহার করা হয়েছে এরকম দুইটা সেমিলিস একটা হচ্ছে মেটাফোর এবং দুইটা ইমাজেরিস এটা আমাদের ইউজ বের করতে হবে খুঁজে then explain the purpose of their use tar par tader purpose ta mane keno byabohar koreche seta likhte hobe jemon dekho letter figure literary figures ekhane simile simile bhitore kon kon gulo simile ache jemon lines of the poem life is like a flower jibon ta ki flower er moto ba phuler moto ekhane keno byabohar koreche the poet compares mane kobita kobita tite kobi compare korchen life to a flower মানে ফ্লাওয়ারের যে লাইফ মানে জীবন সেটা তুলনা করেছেন সাজেস্টিং দ্যাট লাইফ ক্যান বি বিউটিফুল অ্যান্ড ভাইব্রেন্ট বাট অলসো ডেলিকেট অ্যান্ড ফ্লেটিং ফ্লেটিং জাস্ট লাইক এ ফ্লাওয়ার তো এখানে বলা হচ্ছে যে সাজেস্টিং মানে যেটা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন দ্যাট লাইফ ক্যান মানে জীবন ক্যান বি হতে পারে বিউটিফুল সুন্দর অ্যান্ড ভাইব্রেন্ট ভাইব্রেন্ট মানে কি প্রাণবন্ত বাট অলসো ডেলিকেট ডেলিকেট মানে হচ্ছে সূক্ষ্ম বা হচ্ছে দুর্বল হতে পারে অ্যান্ড এবং ফ্লেটিং জাস্ট লাইক এ ফ্লাওয়ার ফ্লেটিং মানে হচ্ছে দ্রুত দ্রুতগামী ঠিক আছে দ্রুতগামী মানে যেমন দেখো ফ্লাওয়ার মানে ফুল যেমন তাড়াতাড়ি ঝরে পড়ে মানুষের জীবনটাও তাড়াতাড়ি ঝরে পড়তে পারে এইটাকে বোঝানোর জন্য লাই লাইফ ইজ লাইক এ ফ্লাওয়ার এটা ব্যবহার করেছে লাইফ ইজ লাইক এ মুভি এটাও কিন্তু সেমিলি ওই যে তো এখানে জীবনটা ইসের মতো একটা চলচ্চিত্রের মতো টু ইলাস্ট্রেট এটা এটা বোঝাচ্ছে যে দ্যাট লাইফ হ্যাজ ডাইভার্স মুভমেন্টস অ্যাজ লাইফ অ্যাজ লাইক অ্যাজ এ মুভি মানে জীবন দেখো চলচ্চিত্র যেমন দৃশ্যগুলো পরিবর্তন হয় তাই না মানে দৃশ্যপট পরিবর্তন হয় মানুষের জীবনেরও মুহূর্তগুলো এরকম পরিবর্তন হয় এই দুটো আছে সেমিলি ব্যবহার করেছে মেটাফোর একটা মেটাফোর দিতে বলছে দি সেন্স আর দি রোড টু সাকসেস মানে এই দৃশ্যগুলো হচ্ছে সাফল্যের রাস্তা টু টেল দ্যাট মানে এটা বোঝাতে চেয়েছে যে বা বলতে চেয়েছে যে লাইফ স্টেজ জীবনের চাপ অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস এবং চ্যালেঞ্জেস আর এ পার্ট অফ লাইফ এটা হচ্ছে জীবনের একটা মুহূর্ত অ্যান্ড বাই ওভারকামিং এগুলোকে উপেক্ষা করার মাধ্যমে দে চ্যালেঞ্জেস এই চ্যালেঞ্জেস উপেক্ষা করার মাধ্যমে লাইফ বিকামস বিউটিফুল জীবন সুন্দর হয়ে ওঠে ইন এ মুভি মানে একটা চলচ্চিত্রের ভিতরে থ্রো দি সেন্স মানে যে চলচ্চিত্রের ভিতরে যে দৃশ্যগুলো থাকে ইট রিসেস ইটস ক্লাইম্যাক্স ক্লাইম্যাক্স এটা তার মন্তব্যের দিকে দিকে কি ধাবিত হয় দাস লাইফ ক্যান রিচ ইটস গোল থ্রো ইটস ডাইভার্স স্টেজেস মানে এভাবে লাইফ ক্যান রিচ মানে জীবন পৌঁছাতে পারে ইটস গোল মানে এর লক্ষ্যে থ্রো কিসের মাধ্যমে ইটস ডাইভার্স স্টেজেস মানে বিভিন্ন 
ধাপে ধাপ আসে না স্টেজেস ধাপের পরিবর্তনের মাধ্যমে তার লক্ষ্যে পৌঁছা যায় এরপরে ইমেজারি কি আছে এটা তো আমরা সিমিলে দেখলাম এটা ইমেজারি ভিতরে দুইটা ইমেজারি লিখতে হবে ইমেজ যেটা কল্পনা করো কিছু দেন উইথিন এ ব্লিঙ্ক অর ইউ ফল দি फ्लावर ফলিং মানে এখানে দিস ক্রিয়েট এ ভিজুয়াল অফ এ फ्लावर লসিং ইটস স্ট্রেন্থ সাডেনলি মানে এখানে দেখো এখানে কি বলছে হোয়েন উইথিন এ ব্লিঙ্ক ইউ ফল দি फ्लावर ফলিং মানে এখানে যে ফুলটা পড়ে যায় তাই না ঝরে পড়ে যায় সেটাকে বোঝানো হচ্ছে দিস ক্রিয়েটস দিস ক্রিয়েটস এটা সৃষ্টি করেছে এ ভিজুয়াল একটা ভিজুয়াল বা কাল্পনিক কোনো কিছু অফ এ फ्लावर একটা फ्लावरের মানে ফুলের লসিং ইট ইজ লসিং লসিং লস করে যেটা ইটস স্ট্রেন্থ সাডেনলি মানে হঠাৎ করে এর এর যে শক্তি হারিয়ে ফেলে সিম্বলাইজিং দি সাডেন চেঞ্জেস ইন লাইফ এটা মূলত কোনটাকে বোঝাতে চেয়েছে যে মানুষের জীবনও কিন্তু হঠাৎ করে পরিবর্তন হয়ে যায় ঠিক আছে সাডেন চেঞ্জেস ইন লাইফ মানুষের জীবনও সাডেনলি পরিবর্তন হয় যেটা বোঝাচ্ছে ফায়ার देयर আর মেনি সেন্স যেখানে অনেকগুলো কি থাকে মানে দৃশ্য থাকে দি ভ্যারিড মুভি সেন্স মানে ইসে চলচ্চিত্রে বিভিন্ন সিনটাকে বা দৃশ্যটাকে তুলে ধরা হয়েছে থ্রু দিস ইমেজারি এই দৃশ্যের মাধ্যমে দি রিডার্স ক্যান ইনভিশন লাইফস ভ্যারিয়াস এক্সপেরিয়েন্সেস দি রিডার্স মানে কি পাঠকরা ক্যান ইনভিশন এনভিশন এনভিশন মানে হচ্ছে কল্পনা করা এনভিশন কল্পনা করতে পারে লাইফস ভ্যারিয়াস এক্সপেরিয়েন্স জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতাকে কল্পনা করতে পারে তো এইভাবে আমরা সিমিলি মেটাফর ইমেজারি ইমেজারি যেগুলো আছে এগুলো লিখে ফেলতে পারি এরপরে সি নাম্বার প্রশ্ন রিড দি পয়েম अगेन কবিতাটি আবার পড়ো এন্ড এবং এক্সপ্রেস ইওর ফিলিংস এবং তোমার তোমার যে ফিলিংসটা আছে সেটাকে এক্সপ্রেস করো ব্যাখ্যা করো বা উপস্থাপন করো রাইট দি থিম অফ দি পয়েম মানে কবিতাটির থিম বা হচ্ছে মূল ভাব লেখো ওকে তো আমরা এইভাবে চিন্তা লিখতে পারি আফটার রিডিং দি পয়েম এই কবিতাটি পড়ার পরে আই ক্যান লার্ন আমি বুঝতে পারলাম দ্যাট লাইফ ইজ আনপ্রেডিক্টেবল এন্ড ক্যান চেঞ্জ সাডেনলি আমি শিখতে পারি যে জীবনটি অপ্রত্যাশিত এবং হঠাৎ করে পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে লাইফ হ্যাজ মেনি মোমেন্টস জীবনের অনেক মুহূর্ত রয়েছে ক্যান বি বিউটিফুল অর আগলি স্মুথ অর হার্ড জীবন জীবন আছে অনেক মুহূর্ত সুন্দর বা কুৎসিত মসৃণ বা কঠিন হতে পারে দি পয়েট ডিসক্রাইবস দি পয়েম ইন এ ভেরি সিম্পল ওয়ে কবি খুব সুন্দরভাবে কবিতাটির বর্ণনা দিয়েছেন সহজ উপায়ে ইট টিচেস দ্যাট ডিসপাইট লাইফ চ্যালেঞ্জেস উই হ্যাভ টু কিপ আওয়ার হোপ এন্ড পথে নিয়ে যাবে তো এইভাবে আমরা এটাকে শেষ করতে পারি আলহামদুলিল্লাহ আমরা মডেল সিক্স এর বি পার্ট নিয়ে আলোচনা করলাম পরবর্তী ক্লাসে আমরা সি পার্ট নিয়ে আলোচনা করব প্রিয় শিষ্যবৃন্দ তোমরা যারা নবম এবং দশম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবা দুই হাজার পঁচিশ সালে এবং যারা বিজ্ঞান বিভাগ নিবা তাদের জন্য মাত্র মাসিক মাত্র পাঁচশো পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে আমরা পাঁচটা সাবজেক্ট করার সুযোগ করে দিয়েছি পাঁচটা সাবজেক্টের ভিতরে হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞান রসায়ন বিজ্ঞান জীববিজ্ঞান সাধারণ গণিত এবং উচ্চতর গণিত ইনশাল্লাহ এই ক্লাসগুলো সাত দিন নেওয়া হবে সপ্তাহে তোমরা যদি আমাদের কোর্সে ভর্তি হও তোমাদের প্রিপারেশনটা এমন ভালো হবে যে এই সাবজেক্টগুলো তোমার আর কোনো সমস্যা থাকবে না এবং অন্য কোথাও পড়তেও হবে না ঠিক আছে তুমি যদি ভর্তি হতে চাও তাহলে আমাদের এই নাম্বারটিতে যোগাযোগ করতে হবে ভর্তি হওয়ার সিস্টেম হচ্ছে প্রথম মাসের বেতন তোমাকে অ্যাডভান্স দিতে হবে পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা এই নাম্বারে নাম্বারে এরপরে তোমাদের ক্লাস শুরু হবে পরীক্ষার শিখ শেষ দিন হতে বা শেষ দিনে ক্লাস হবে ফেসবুক প্রাইভেট গ্রুপে এবং জুম অ্যাপসে পরীক্ষার জন্য প্রথম মাসের বেতন এই পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা বিকাশের মাধ্যমে দিতে হবে বিকাশে বা নগদে এটা নগদও আছে আবার যদি রকেট অ্যাকাউন্ট হতে পারে তাহলে লাস্টে নাইন যোগ করে আমাদের এটাকে ইয়া করতে হবে দিতে হবে তারপরে তোমরা যদি কেউ আর্টস বা কমার্সে পড়ো তাহলে এই নাম্বার এই এই নাম্বারেই সেম ভাবে দুইশো বিশ টাকা করে দুইশো বিশ টাকা করে ধরা গেছে দুইটা সাবজেক্ট গণিত এবং সাধারণ বিজ্ঞান আর যদি তোমরা কেউ ঢাকার ভিতর থাকো ঢাকার রামপুরা তারপরে বাড্ডা মেরুল বাড্ডা উত্তর বাড্ডা দক্ষিণ বাড্ডা তারপরে গুলশান বননি বনশ্রীর তারপরে হচ্ছে মালিবাগ 
তারপরে এসে তোমার আফতাব নগর এই দিকে যদি কেউ থাকো ডিআইটি প্রজেক্ট তাহলে আমাদের কোচিং রয়েছে সরাসরি কোচিং এ ভর্তি হতে পারো ম70 পশ্চিম মেরুলবাড়া ঢাকা 1212 ঠিক আছে আমাদের যে কোর্স এখানে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হয় দেখো এসএসসি এবং এসএসসি স্পেশাল ব্যাচ রয়েছে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা ইংরেজি গণিত এবং বিজ্ঞান পড়ানো হয় নবম দশম শ্রেণীর বিজ্ঞান মানবিক এবং বাণিজ্য বিভাগ রয়েছে বিজ্ঞানে আর এসএসসি বিজ্ঞান বিভাগ রয়েছে তোমরা যারা ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীতে যদি পড়তে চাও তাহলে তোমাদের এদেরকে 2000 টাকা করে মাসিক বেতন ধরা হয়েছে যারা বিজ্ঞান বিভাগে নবম থেকে দশম শ্রেণী তাদের 3000 টাকা যারা আছে মানবিক বিভাগে তাদের আচ্ছা বাণিজ্য বিভাগে যারা তাদের 2500 টাকা মানবিক বিভাগ যারা তাদের 2000 টাকা আর যারা হচ্ছে এসএসসি এসএসসি পদার্থ রসায়ন উচ্চতর গণিত জীব বিজ্ঞান এবং আইসিটি পাঁচটা সাবজেক্ট পড়ানো হয় 4500 টাকা ঠিক আছে আর যারা গরীব এবং মেধাবী রয়েছে তাদের জন্য তো অবশ্যই সুযোগ সুযোগ সুবিধা রয়েছে তো তোমরা যদি কেউ ভর্তি হতে চাও আজ আমাদের কোর্সে ভর্তি হয়ে যাও ঠিক আছে অফলাইনে বা অনলাইনে সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম রহমত